Вітаю, друзі! В вашій увазі пропонується монета номіналом 5 квач 2005 року Республіки Малаві, яка знаходиться на південному сході Африканського континенту. Монетка чотирьохкутна, випущена в серії 40 років перемоги у Другій світовій війні. Бойові кораблі Другої світової війни. Ось, ця монета присвячена, присвячена вона лінійному крейсеру Військово-морських сил Великої Британії HMS HUT. HUT, или як вона, HUT. Значить, монета виготовлена з латуні. Виготовлена з латуні. Форма монети – чотирикутник. Гурт у монети – гладкий, як ви можете бачити. Відношення аверса до реверса – медальне – 0 градусів. Вага монети – 23,1 грама. Розмір монети – 45 мм на 27,5 мм. Товщина 2,6 мм. Ось така монетка. Значить, давайте я відкрию капсулу. Глянемо її зблизька. Щоб відкрити капсулу, потрібно поставити на паузу. Так, друзі, відкрив я капсулу. Ось розглянемо реверс монети. Значить, на реверсі у нас зображено десь в морі цей лінійний крейсер Гуд. Ліворуч над крейсером логотип В, не логотип, не логотип, а абревіатура ВЕ. Вікторі Ойроп, мабуть. На літері Е зображення трьох прапорів. Сполучених Штатів, Великої Британії та Радянського Союзу. І від центра праворуч надпис 60th anniversary of victory in Europe Day. 1945-2005 HMS Hood. 60 років. Дню перемоги в Європі. Це в нас був реверс. Так, перегорнемо на аверс. Квадратні капсули. Дуже незручні. Так, на аверсі у нас ліворуч напис. Малаві, країна яка випустила монету. Рік карбування 2005. По центру герб Республіки, Республіки Малаві, на якому присутній напис Unity and Freedom. Об'єднані та вільні. Праворуч від герба номінал та назва валюти. П'ять квача. Ось така, друзі. Монетка. Зачитаю невеличку інформацію про, саме про цей крейсер. Зараз переверну його на реверс. Так. Ось так гарний. Візьмемо гарний фокус. Ось так вроде добре. HMS Гуд – останній лінійний крейсер Військово-морських сил Великої Британії, названий на честь британського адмірала 18-19 століття Семюела Гуда. Корабель закладений 1 вересня 1916 року і вступив у стрій у, трав... у, стрій у травні 1920 року. Під час його будівництва британці врахували досвід Ютландської битви, у результаті якої Королівський флот втратив три лінійні крейсери. На початку експлуатації Гуд був найбільшим і найпотужнішим кораблем у світі. Жодного разу не модернізований, 
Тому до початку Другої світової застарів і значно поступався сучасним лінкором. Як наслідок, 24 травня 1941 року під час бою в Данській протоці з німецьким лінійним кораблем «Бісмарк» був потоплений. Ось така невеличка коротенька історія про цей лінійний крейсер «Гуд». Дякую за увагу, друзі. Гадаю, монетка вам сподобалась. Це монетка із тематики флот, флот на монетах. Дякую за увагу, до нових зустрічей в ефірі.